லஞ்சம் வாங்கி செய்யாம ஏமாத்துறவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறதால காசு வாங்கினா செஞ்சு கொடுப்பாரு இதுதான் இப்ப யோகியம் விஜய் வந்து ஊழலுக்கு எதிராக ஊழலற்ற நிர்வாகத்தை கொடுக்கறேன்னு சொன்னாருன்னா அதை உங்களால கொஸ்டின் பண்ண முடியுமா தேவையற்ற இந்த டான்ஸ் ஆடுறது புகழ் பாடுறது தலைவர் கவியரங்கம் எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ் எல்லாம் இருக்காது விஜயனுடைய பேச்சு இருக்கலாம் இந்த ஒரு போட்டோ பார்த்துதான் தமிழக அரசியல் வந்து கொஞ்சம் பயப்படுதான் தல பிளஸ் தளபதி அவரை பயன்படுத்தலாமா இல்ல அவரோட சேருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்குமான்னு கணக்கு போட்டு இவங்க ரெண்டு ஆட்சியிலையும் வந்து தமிழ்நாட்டை பல வகையில சீரழிச்சிருக்காங்க அதுல இவங்க அதிகமா திருடினாங்களா இவங்க அதிகமா தான் பட்டிமன்றம் வைக்கலாம் ஆனா ரெண்டு பேருமே திருடார்கள் தான் எங்கேயாவது காவல்துறை இந்த மாதிரி முப்பத்தி ரெண்டு கேள்வி இருபத்தி ரெண்டு கண்டிஷன் பதினேழு கண்டிப்பா நிறைவேற்றணும் இதெல்லாம் சொல்லி இருக்காங்களா அப்போ திட்டமிட்டு திமுக மாநாடு நடக்குதுன்னா திமுகவுக்காக பாடுபட்டவங்களெல்லாம் அங்கே போட்டுருவாங்களா பெரியார் அண்ணாலாம் ஸ்டாம்ப் சைஸில் போடுவாங்க பெரிய சைஸில் கருணாநிதி படம் போடுவாங்க ஈக்குவல் சைஸில் ஸ்டாலின் போடுவாங்க கொஞ்சம் சின்னதாக சின்ன வர போடுறாங்க அரசியல் அப்படின்ட்டா தெருவுக்கு வந்து தான் ஆகணும் இதுக்கு விஜய் மட்டும் மாற்றா இருக்க முடியாது ரேலொண்ணியர்களுக்கு வணக்கம் இன்று நம்மளுடைய நிகழ்ச்சிக்கு அரசியல் விமர்சகர் திரு மதிவாணன் அவர்கள் நினைஞ்சிருக்காங்க சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்க இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து தாவைக்கவனுடைய மாநாடு பேச்சுகள் வந்து ரொம்ப பரபரப்பாக வந்து போயிட்ருக்கு இந்த மாநாடு ஆல்மோஸ்ட் வந்து இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து விஜய் அவர்கள் இன்றைக்கி வந்து கொடுத்துருக்க அறிக்கையில் கூட வியூகம் வகுப்போம் வி சாலையில் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபார்மேட்டில் தான் வந்து கொடுத்துருக்காரு இந்த மாநாடு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த ஃபஸ்ட்டு உங்களுடைய பார்வையில் நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க அதை ஃபஸ்ட்டு பேசலாம் இந்த மாநாடு அநேகமாக தமிழகத்தில் இதுவரையில் எந்த அரசியல் கட்சியும் துவக்க காலத்தில் இவ்வளோ பெரிய அளவு திட்டமிட்டு பிரம்மாண்டமாக நடத்தந்தான் நான் அனுபவத்தில் கண்டதில்லை ஏன் சொன்னால் அவங்க வந்து வளர்ந்து பெருசாகி ஆளுங்கட்சியாகி அப்புறம் அந்த வசதிகளெல்லாம் பெருக்கி கொண்டு மாநாடு நடத்துறதுன்றது ஒன்று தொடங்கும் போதே பிரம்மாண்டமாக அந்த பேங்க்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா அந்த மாதிரி இந்த மாநாடு வந்து எல்லாரையும் கவர்ந்துருக்குது அதாவது விஜய் ஆதரிப்பவர்கள் எதிர்ப்பவர்கள் நடுநிலையாளர்கள் எல்லாருக்குமே ஒரு கியூரியாசிட்டி அதாவது விஜய் மாநாடு நடக்குமா தள்ளி வைக்கிறார மழை வருமா அது ஒழுங்காக நடக்குமா போலீஸ் அனுமதிக்குமா இப்படியே கடந்த மூன்று மாதங்களாக எனக்கு தெரிஞ்சு எங்கே பார்த்தாலும் சமூக வலைத்தளத்தில் மீடியாவில் அண்டர் டிஸ்கஷன் ஒரு டாபிக் எதிரானா தாவாக்கா உடைய முதல் அரசியல் மாநாடு அப்போ இது வந்து ஆல்மோஸ்ட் தமிழ்நாட்டில் இன்றைக்கி வந்து எல்லோரும் கவனிக்கக்கூடிய ஒரு அரசியல் நிகழ்வாக மாறிடுச்சு அதனால் இந்த மாநாடு வந்து தமிழ் மக்கள் எல்லோரும் எந்த கட்சியை சார்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் சரி அவங்க எந்த கொள்கை கோட்பாடை உடையவர்களாக இருந்தாலும் உற்று நோக்கக்கூடிய ஒரு அரசியல் நிகழ்வாக மாறிடுச்சு நானும் அந்த அறிக்கையெல்லாம் படித்தேன் ரொம்ப நல்லா தான் போட்டிருக்காரு நாளை மறுநாள் நடுவில் ஒரு நாள் தானே இருக்குது எனக்கு அந்த இதெல்லாம் பார்க்குற தகவல்கள் ஊடகத்தில் பார்த்தா ஒரு எழுபது பர்சன்ட் வேலைகள் தான் முடிஞ்சிருக்கு இன்னும் முப்பது பர்சன்ட் வார் ஃபுட்டிங்கில் வேலை நடந்துகிட்ருக்கு இரவு பகலான்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நானும் மற்றவர்களை போல இந்த மாநாட்டினுடைய அவுட்கம் அதாவது இந்த மாநாடு சொல்கிற செய்தி என்ன மாநாடுனா கட்சிகளில் பெரும்பகுதி பார்த்தீங்கன்னா யார் முக்கிய தலைவரோ அவர் ஒரு மணி நேரம் பேசுவார் அதுதான் மாநாடு அதுக்கு முன்னால் மேடையில் மயிலாட்டம் ஒயிலாட்டம் பட்டிமன்றம் அப்படின்னு பொழுது போக்குவாங்க பட் இது வந்து இந்த மாநாடு வந்து பிஸ்னஸ் மாதிரி ரொம்ப ப்ரீஃபாக இருக்கிறதா தான் நான் நினைக்கிறேன் நாலு மணிக்கு ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு ஒம்பது மணிக்குள்ளே முடிச்சிடணும்னு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் தான் இந்த மாநாட்டை அவங்க வந்து திட்டமிட்டுருக்காங்கன்னு நான் பார்க்குறேன் இப்போ அந்த மாநாட்டில் வந்து டைம் வந்து ரொம்ப குறைவாக இருப்பதால் ஒரு நாள் கூட இல்லை அதனால் வந்து நிச்சயமாக அது வந்து ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான பர்பஸ்ஃபுல்லான நடவடிக்கைகள் தான் அதில் இருக்கும் தேவையற்ற இந்த டான்ஸ் ஆடுறது புகழ் பாடுறது தலைவர் கவியரங்கம் இது மாதிரி விவகாரங்கள்லாம் எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ்லாம் இருக்காது 
அநேகமாக விஜயினுடைய பேச்சு இருக்கலாம் முத்தாய்ப்பாக இந்த மாநாட்டில் ஏன்னா அவர் நிறைய விஷயங்கள் விளக்கம் சொல்கிறேன்னு சொல்லியிருக்கார் மாநாட்டில் இன்க்ளூடிங் அந்த கொடி கொடியில் இருக்கக்கூடிய சின்னங்கள் இது கட்சியினுடைய பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் அடிப்படையான கொள்கைகள் அதில் எதில் காம்பரமைஸே பண்ணிக்க முடியாத கொள்கைகள் தானே அடி ஆதார கொள்கைகள் அப்போ அதெல்லாம் அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார் நான் நினைக்கிறேன் இப்போவே வந்து வந்தாச்சு ஏன் இந்த கட் அவுட்டு காமராஜர் கட் அவுட் இருக்குது இவர் கட் அவுட் இருக்கு பெரியார் கட் அவுட் இருக்கு அம்பேத்கர் அம்பேத்கர் கட் அவுட் இருக்கு வேற யார் கட் அவுட்டும் இல்லையேன்னு ஆந்தி வேலை இன்னொரு கட் அவுட்டும் வருது அதை பார்த்தீங்களா வேலுநாச்சியார் வேலுநாச்சியாரோட கட் அவுட்டும் வருது சரி அது நான் பார்க்கல நான் லெஃப்ட் சைடில் இந்த நாலு கட் அவுட் தான் நேற்று நைட் பார்த்தேன் அப்போவே விவாதம் வந்துச்சு இப்போ வி விஜய் எதை தொட்டாலும் அதை வந்து ஒரு டிபேட் ஆக்கி இப்போ திமுக மாநாடு நடக்குதுன்னா இப்போ நீங்கள் என்னத்தை எதிர்பார்ப்பீங்க திமுகவுக்காக பாடுபட்டவங்களெல்லாம் அங்கே போட்டுருவாங்களா இல்லை பெரியார் அண்ணாலாம் ஸ்டாம்ப் சைஸில் போடுவாங்க பெரிய சைஸில் கருணாநிதி படம் போடுவாங்க ஈக்குவல் சைஸில் ஸ்டாலின் போடுவாங்க இப்போ கொஞ்சம் சின்னதாக ஸ்ட சின்னவரை போடுறாங்க ஒரு கட்சி மாநாடு நடத்துதுன்னா அந்த மாநாட்டு நடத்துகிற கட்சியின் கொள்கைக்கு இசைவான அது ஒத்து போகிற அது மதிக்கிற அல்லது ஒரு வழிகாட்டியாக கருதுகிற அப்படிப்பட்ட தலைவர்கள் அவங்க சின்னங்களை தான் அவங்க போடுவாங்க அதில் ஏன் இவர் பேர் இல்லை இவர் கட் அவுட் இல்லை அப்படின்லாம் கேட்குறதுக்கு வெளியே இருக்கிற நம்மளை போல் ஆட்களுக்கு ஏன் அந்த கட்சியில் அமைப்பில் இருக்கிறவங்களுக்கு கூட அதுக்கு அதிகாரம் இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியல இது எல்லாத்தையும் தாண்டி தாவேக்காவுக்கு பெரிய ஒரு எதிர்ப்பாக யார் இருப்பாங்க அப்படிங்கிறது உங்களுடைய யூகமாக உங்களுடைய கருத்து என்ன இது சின்ன பிள்ளைய கேட்டால் கூட சொல்லிடுமாங்க அதாவது தமிழ்நாட்டில் ரெண்டு பெரிய கட்சிகள் ஒன்று திமுக அதிமுக இந்த கட்சிகள் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் காங்கிரஸை அதிகாரத்திலேருந்து அகற்றினதுலேருந்து இன்று வரை சுமார் அறுபது வருஷத்துக்கு மேலே தமிழ்நாட்டை மாறி மாறி ஆட்சி பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்போது இந்த ரெண்டு பேர் நிச்சயமாக விஜய் என்ற ஒரு புதிய போட்டியாளர் தேர்தல் களத்தில் அரசியல் களத்தில் நுழைவதை எதிர்க்கக்கூடிய எண்ண ஓட்டத்தில் இருப்பாங்க அதில் ஒன்றும் சந்தேகமே இல்லை இப்போ சீமானை விட்டுட்டிங்களேன்னு சொல்லலாம் சீமான் இன்னும் சீரியஸ் பிளேயராக இல்லை அதாவது அவர் வந்து அடையாளத்துக்காக போராடிட்டு இருக்கிறாரு இதில் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னால் பார்த்தேன் அதிமுகவின் பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் வந்து இப்போ விஜய் வந்து புதிய கட்சி தொடங்கியிருக்காரு நாங்கள் வரவேற்கிறோம் அவர் மாநாடு நடத்துகிறாரு முதல் மாநாடு அது வெற்றி பெறணும்னு வாழ்த்துகிறேன்லாம் சொல்கிறாரு அப்போ இது வந்து ஒரு சமிக்ஞையாக நான் பார்க்குறேன் அவங்க விஜய ஒரு எதிரியாகவோ அரசியல் பகைவாளியோ பார்க்காம எதிர்கால கூட்டணி கனவுகளுக்கு அவரை பயன்படுத்தலாமா இல்லை அவரோட சேருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்குமான்னு கணக்கு போட்டு அவருக்கு வாழ்த்து சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ரெண்டு பேரில் ஒருத்தர் அவுட்டு விஜயை எதிர்ப்பது யார் அப்படின்னு சொல்கிறதுல ஒருத்தர் அவுட்டு அப்போ எஞ்சி இருப்பது யார் திமுக அண்ணா திமுகவில் எந்த ஆளும் சாதாரண ஆட்கள் கூட நாளைக்கு வந்து முக்கிய பொறுப்புக்கு வரலாம் தலைமைக்கு வரலாம் ஆனால் திமுகவில் அப்படி வரவே முடியாது இதுதான் மிகப்பெரிய வித்தியாசமாக நான் பார்க்குறேன் மற்றபடி ரெண்டு கழகங்களுமே வந்து தமிழ்நாட்டை பல வகையில் சீரழிச்சிருக்காங்க அதுக்காக நல்லதையே செய்யலன்னா நல்லது செய்திருக்காங்க குணம் நாடி குற்றம் நாடு அவற்றுள் மிகை நாடி மிக்க குழல்னு பார்த்தா இவங்க ரெண்டு ஆட்சியிலையும் வந்து தமிழ்நாடு பல லட்சம் கோடி கடன் வாங்கி கடனில் தத்தளிக்கிறது தான் நடந்துருக்குது இதை தாண்டி விஜய் என்ன பண்ண போகிறாரு இவ்வளவு பண்ணிட்டாங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க அதாவது இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லை என்னெல்லாம் நான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு விஜய் வந்து ஊழலுக்கு எதிராக ஊழலற்ற நிர்வாகத்தை கொடுக்குறேன்னு சொன்னார்னா அதை உங்களால் கொஸ்டின் பண்ண முடியுமா திமுகவால் நோ நாங்கள் செய்யாதுன்னா இவர் செய்ய போகிறாரு சொல்ல முடியுமா இப்போ ரெண்டு நாளைக்கு முன்னால் பேப்பரில் ஒரு அமைச்சர் நான் பேர் சொல்ல விரும்பலை அவரும் அவருடைய ரெண்டு பிள்ளைங்களும் அறப்போர் இயக்கம் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து நீங்கள் பேர் சொல்ல வேணாம் ஆல்ரெடி எல்லாருக்குமே புரிஞ்சு அதான் நானூறு கோடி ஒர்த் உள்ள கவர்மெண்ட் லேண்டை ஆட்டைய போடுறாங்க அப்போது திமுக அதிமுக ரெண்டும் ஆட்சிக்கு வந்து ஜனங்களுக்கு கொடுத்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்றாதது மட்டுமல்ல அது ஊழல் பண்ணியிருக்காங்க ஊழல்னா என்னங்க திருடு தானே அரசு பணத்தை திருட்டி எடுத்துக்கிறது தானே அதில் இவங்க அதிகமாக திருடினாங்களா இவங்க அதிகமாக தான் பட்டிமன்றம் வைக்கலாம் 
ஆனால் ரெண்டு பேருமே திருடார்கள் தான் விஜய் ஏன் வரணும் அப்படின்னா அவர் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பொருளாதார வாய்ப்பை விட்டுட்டு இங்கே வர்றார் சமீபத்தில் வந்த படத்து கூட இரநூறு கோடி இரநூத்தி ஐம்பது கோடியோ சம்பளம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ அவருக்கு வயசு இப்போ என்ன ஐம்பது வயசு அமிதாப் பச்சன் ரஜினிகாந்த் எல்லாம் பார்த்தா அவருக்கு மினிமம் என்ன இருபது வருஷம் சர்வீஸ் இருக்குது அதாவது ஃபில்ம் ஃபீல்டில் நடிக்கலாம் சம்பாதிக்கலாம் அப்போ இருபது வருஷத்தில் தோராயமாக எவ்வளோ சம்பாதிக்க முடியும்னு நினைக்கிறீங்க இப்போ மார்க்கெட் போய் கல்யாணம் பண்ணிக்கிற நடிகைகளை பார்த்துருக்குறோம் மார்க்கெட் போன பிறகு அரசியலுக்கு வந்து பொது சேவைக்கு வர நடிகர்களை பார்த்துருக்குறோம் மார்க்கெட்டில் உச்சத்தில் இருக்கும்போது அதிகபட்ச சம்பளம் அதிகபட்ச ரசிகர்கள் ஹிட்ஸாக கொடுக்கும்போது ஒரு ஆள் டெக்னு போதுமா எனக்கு தேவையில்லை எனஃப் இஸ் எனஃப் நான் வந்து மக்களுக்கு தமிழ்நாட்டுக்கு ஏதாவது செய்யணும்னு விரும்புகிறேன் ஏதாவது மக்களுக்கு செய்யணும்னா உங்கள் கையில் அதிகாரம் வந்தாகணுங்க இப்போ அதிகாரம்னா அதுக்கு ஒரு கட்சி ஒரு அமைப்பு இருந்தாகணும் தேர்தலில் ஜெயிச்சாகணும் இதெல்லாம் இல்லாமல் பெரியார் சொன்ன மாதிரி நான் தேர்தலில் போட்டியிட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தால் இருக்கலாம் அவ்வளோதான் உங்களால் மக்களுக்கு எந்த நல்லதையும் செய்ய முடியாது போராடலாம் இயக்கம் நடத்தலாம் அப்போது நாம் நினைக்கிறத மக்களுக்கு செய்யணும்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக அதுக்கு அரசியலில் வந்து தான் ஆகணும் தேர்தலில் ஜெயிச்சு தான் ஆகணும் அதிகாரத்தை கைப்பற்றி தான் ஆகணும் இப்போ இப்படி ஒரு முடிவை இது ரொம்ப கஷ்டமான முடிவு அநேகமாக பை திஸ் சிக்ஸ் செவன் மந்த்ஸ்லேயே விஜய்க்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அரசியல்லாம் எந்த அளவுக்கு இதெல்லாம் சகஜமப்பான்ற அளவுக்கு போயிட்டுருக்கு அவர் மாநாடு நடத்துறதுக்கு எவ்வளோ இடையூறு கொடுத்தாங்க முதல்ல ஆக்சுவலாக அவர் வந்து மாநாடு நடத்த தேர்ந்தெடுத்த இடம் திருச்சி தான் திருச்சிக்கு பக்கத்தில் ஆல்மோஸ்ட்டு இதே மாதிரி இந்த நில உடைமையாளர்கள் எல்லாருக்கிட்டையுமே பேசி ஒரு ஃபார்மல் அக்ரிமெண்ட் கூட போட்டாங்கன்னு கேள்வி மறுநாள் அவங்க எல்லாருமே டேர்ன் அடிக்கிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்றது தான் பிரச்சனை பைசா போதலை ஒரு ஏக்கருக்கு இவ்வளோ கொடுக்குறீங்க இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக கொடுங்கன்னு கேட்குறதுல சார் இந்த மாவட்டத்து அமைச்சர் நேரு அவர்கிட்ட போய் ஒரு பெர்மிஷன் வாங்கிட்டு வந்துடுங்க தன்மானம் உள்ள யாரும் இந்த வேலையை செய்ய மாட்டாங்க நான் மாநாடு நடத்துகிறேன் நான் கட்சி நடத்துகிறேன் உங்களுக்கு வந்து இடத்துக்கு நான் வாடகை தரேன் நிலம் உங்களுது நிகழ்ச்சி நான் நடத்துகிறேன் நான் ஏன் போயிட்டு ஒரு கட்சி ஆட்சியில் இருக்கிற கலெக்டராக போலீஸாக பர்மிஷனோட ஓகே இந்த மாவட்டத்துக்கு அமைச்சர் திமுக அமைச்சர் அவர் அதிகாரினா கூட வி கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் கலெக்டர் கிட்ட வாங்கிட்டு வாங்கன்னா கூட ஸோ அதனால் திமுக வந்து இந்த மாநாடு நடந்துடக்கூடாதுன்னு பல்வேறு ஓப்பனாக செய்ய முடியாது இல்லையா ஜனநாயக நாட்டில் பல்வேறு பிரச்சனைகள் ஒரு பக்கம் இந்த திருச்சியில் நடக்கிறத கெடுத்தாங்க திருச்சியில் நடந்திருந்தால் பாசிட்டிவான விஷயம் என்னென்னா தமிழ்நாட்டின் மைய பகுதி ஒரு காலகட்டத்தில் எம்ஜிஆர் தலைநகராகவே சென்னையிலேருந்து திருச்சி கொண்டு வரேன்லாம் சொன்னார் ஏன்னா கன்னியாகுமரியிலேருந்து திருச்சி வர டிஸ்டன்ஸும் சென்னையிலேருந்து திருச்சி போகிற டிஸ்டன்ஸும் கோயம்புத்தூர்லேருந்து திருச்சி எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸில் ஒரு சென்டர் பாயிண்ட் நியர் சென்டர் எக்ஸாக்ட் சென்டர்னு சொல்ல முடியாது அப்போது திருச்சி என்பது பல்வேறு வகையில் அவங்களுக்கு அட்வான்டேஜாக இருந்திருக்கும் ஆள் சேர்ப்பதில் வாகனங்கள் வந்து போகிறதில்ல ரெண்டாவது திருச்சி ஒரு மாநகரம் இப்போ அதை கெடுத்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் விழுப்புரத்தில் பக்கம் இந்த விக்கிரவாண்டியை பிடிச்சாங்க அங்கே என்ன பண்ணாங்க நானும் எவ்வளோ அரசியல் மாநாடுகள் பார்த்துருக்கேன் கட்சி மாநாடுகள் பார்த்துருக்கேன் தொழிற்சங்க மாநாடுகள்லாம் பார்த்துருக்கேன் எங்கேயாவது காவல்துறை இந்த மாதிரி கேள்விங்க கொடுத்து முப்பத்தி ரெண்டு கேள்வி இருபத்தி ரெண்டு கண்டிஷன் பதினேழு கண்டிப்பாக நிறைவேற்றணும் இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்களா அப்போ திட்டமிட்டு அவர் நடத்தாமல் இருக்கிறதுக்கு எவ்வளோ தொல்லை கொடுக்க முடியும் ஓப்பனாக கிடையாது உதயநிதி ஸ்டாலின்கிட்ட கேட்குறாங்க அவர் வந்து மாநாட்டை நீங்கள் ஏதோ குறுக்கீடு அவர் சொன்னாரா சொல்லுங்கள் எங்கே அவரை போய் கேளுங்க எப்படிங்க ஓப்பனாக தெரியாமல் நீங்கள் உள்ள அதிகாரத்தை அதனால் என்ன பண்ணாங்க காவல்துறை அடுத்தது காவல்துறை வச்சு இழுத்தாங்க மாநாடு இப்படி இந்த லெவலில் ஒரு அஞ்சு லட்சம் பேர் குறைந்தது திரள்வாங்கன்னு சொல்கிறாங்க எவ்வளோ பேருன்றது ஞாயிற்றுக்கிழமை மத்தியானம் தெரியும் ஆனால் லட்சக்கணக்கில் என்பதை எல்லாரும் ஒத்துக்கிறாங்க முந்தைய ஒத்துக்கிறீங்களா நான் ஒத்துக்கிறேன் ஏன்னா அந்த ராத்திரி நாலு மணிக்கு பந்தக்கால் விடுறாங்க இல்லையா பார்த்தா இருபது முப்பதாயிரம் பேர் இருக்காங்க ஸோ தட் இஸ் அன் இண்டிகேஷன் சி இன்றைக்கி நீங்கள் ஒன்றை ஒத்துக்கணுங்க தமிழ்நாட்டில் அரசியல் கட்சிகள் எல்லாம் 
இன்றைக்கி வந்து பணம் கொடுத்து தான் ஆளை சேர்க்குறாங்க அது கூட்டு இதே ஊர்வலமாக இருக்கலாம் பேரணியாக இருக்கலாம் மாநாடு இருக்கலாம் ஒன்று பணம் கொடுத்து ஆளை கொண்டு வருவாங்க இல்லைன்னா அந்தந்த ஆளுக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடுவாங்க இந்த எம்எல்ஏ இவ்வளோ பேரை கொண்டு வரணும்னு அவர் என்ன பண்ணுவார் அவர் அவருடைய தொகுதியில் பைசா செலவு பண்ணி ஆளுங்களை திரட்டிக்கிட்டு வருவார் அப்போது தானாக சேர்ந்த கூட்டம்லாம் கிடையாது இப்போ அரசியலுக்கு அது ஒரு காலத்தில் இருந்தது ஒரு காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா அரசியல் கட்சிகளுக்கு ஆட்கள் பல மைல் ட்ராவல் பண்ணி வருவாங்க நடந்து வருவாங்க ஒரு ஒரு தங்களை அர்ப்பணிச்சுக்கிட்டு வந்தாங்க இப்போ மக்கள் மத்தியிலும் சுயநலம் பெருகிடுச்சு காரணம் என்னென்னா இவனுங்க சம்பாதிக்கிறதுக்கு நம்ம ஏண்டா இது பண்ணோம் நமக்கும் கொஞ்சம் வரட்டும் இந்த ஓட்டுக்கு பணம் வாங்கிறத நான் வந்து ஆதரிக்கிற ஆளில் ஆனால் அது அவங்க சொல்கிற லாஜிக் கேட்டிங்கன்னா இவங்க அஞ்சு வருஷம் அடிக்க போகிறான் எல்லாம் ஐயாயிரம் கோடி பத்தாயிரம் கோடி ஏன் எங்களுக்கு ஒரு ஐயாயிரம் கொடுத்தா என்ன குறையுதான்னு கேட்குறாங்க இப்போ எங்கே போயிடுச்சு பாரு இப்போ சமூகமே எந்த லெவலுக்கு போயிடுச்சுன்னா முன்னாலெல்லாம் அர்த்தங்கள் மாறிட்டே போகுது யோகியன் அப்படின்னு சொன்னால் உத்தமமாக இருக்கிறவன் சொன்னதை சொல்ல வாக்கு சுத்தமாக செய்கிறவன் தான் யோகியன் இப்போ என்ன தெரியுமா யோகியன்னா வாங்கின காசு வாங்கிட்டாருன்னா கரெக்டாக செய்து முடிப்பார் காசு வாங்கிறது தப்புன்றதே போயிடுச்சு இப்போ லஞ்சம் வாங்கி செய்யாம ஏமாத்துறவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறதால காசை வாங்கினா செஞ்சு கொடுப்பாரு இதுதான் இப்போ யோகியம் இப்போ மாநாடு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் தொடர்ச்சியாக வந்து போயிட்டு இருந்தாலும் மாநாடுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய கேள்வியாக இருக்குது ஐ ஆம் நாட் அன் அஸ்ட்ராலஜர் டு ப்ரெடிக்ட் த ஃபியூச்சர் அதாவது நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம் வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் இப்போ இது வரைக்கும் நடந்ததே நான் சொல்கிறேன் கள்ளச்சாரையும் விவகாரமாக இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஏர் ஷோ நடத்துகிறப்ப ஒரு ஐந்து பேர் இறந்ததாக இருக்கட்டும் இது எல்லாத்துலேயுமே தமிழக வெற்றி கழகத்தினுடைய பதில் வந்து அறிக்கை மூலியமாக தான் வந்து ரிலீஸ் ஆகிட்டு இருந்தது இதன் பிறகு அறிக்கையை மட்டும் ரிலீஸ் ஆகி ரிலீஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தால் ஏதாவது ஒர்க் அவுட் ஆகிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் இருக்கா இல்லை வெளியில் வந்து பேசணுமா ஏன்னா விஜய் அவர்கள் இது வரைக்கும் வெளியில் வந்து எங்கேயுமே பேசினதில்லை அதனால் இந்த ஒரு கேள்வி வருது அதாவதுங்க அரசியல் அப்படின்ட்டா தெருவுக்கு வந்து தான் ஆகணும் மக்களோடு மக்களாக மக்கள் இயக்கங்களை எடுத்து அதுக்காக அறிக்கை விடலாம் போராடலாம் இயக்கம் நடத்தலாம் கைதாகலாம் சிறைக்கு போகலாம் இதெல்லாம் அரசியலில் வர்றவங்க செய்ய வேண்டிய அத்தியாவசியமான செயல்பாடுகள் இதுக்கு விஜய் மட்டும் மாற்றா இருக்க முடியாது அவர் என்ன சொல்கிறாருனா தன்னுடைய கட்சி கொடிக்கு விளக்கமே மாநாட்டில் தான் கொடுக்க போகிறேன்றாரு ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் இஸ் எம்பராஸ்மெண்ட் இப்போ அவர் ஆற்றுல ஒரு கால் வச்சிட்ருக்காரு சேத்தில் ஒரு கால் வச்சிட்ருக்காரு ஒருவேளை இந்த அரசியல் செயல்பாட்டால் இந்த படங்களுடைய அந்த வீச்சு இம்பேக்ட் ஆகிடுமோ அப்படின்னு சொல்லி அவர் நினைச்சிருக்கிறார் அதன் காரணமாக தான் ரொம்ப பேலன்ஸ்டாக போகிறாரு இது வரைக்கும் போனது ரைட் ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் இஸ் எம்பராஸ்மெண்ட் ஆனால் மாநாடு நாளை இன்னைக்கு முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமும் இப்படியே போனார்னா அது அரசியல் செயல்பாட்டுக்கு ஏற்றதாக அமையாது அப்போ அவர் வந்து போயாகணும் ஆனால் எனக்கு என்னென்னா அவர் இப்போ கடைசியாக ஒரு படம் நடிச்சிட்டு இருக்கார் பொழுது அறுபத்தொம்பது இன்னும் பேர் வைக்கலான்றாங்க இப்போ அந்த படம் ஷூட்டிங்லாம் முடிகிற வரைக்கும் நான் நினைக்கிறேன் இது என்னுடைய பர்சனல் அவர் இப்படி தான் ஆற்றுல ஒரு கால் சேத்தில் ஒரு கால் தான் இருப்பார் நேரடியாக இறங்கி களத்தில் வர்றது ஒரு வேளை இந்த இதெல்லாம் முடித்த பிறகு படங்களுக்கு இனி ஷூட்டிங்க்கு வரமாட்டேன் மேக்கப் போட மாட்டேன் பேக்கப் பண்ணிட்டேன்னு சொல்லிவிட்டு இந்த பாத யாத்திரையெல்லாம் மாவட்டம் தூரம் நடத்துகிறதா ஒரு ப்ரோக்ராம் சொல்லியிருக்கார் இல்லையா அப்போ தான் ஃபுல்லாக இறங்குவார்னு நான் நினைக்கிறேன் ஆனால் அதுவரையில் அந்த கட்சி ஸ்தாப ஸ்தாபம் ஆகிடும் இல்லையா அது ஃபவுண்ட் ஆகிடும் அதுக்கு யார் யார் நிர்வாகிகள் மாவட்ட தலைவர்கள் யார் செயற்குழு பொதுக்குழு செயலகம் கோர் கமிட்டி இதெல்லாம் உருவாகிடும் அப்போ அதில் இருக்கக்கூடிய ஆட்கள் வந்து ரியாக்ட் பண்ணலாம் கட்சியின் சார்பாக அவங்க வந்து தலைமை இவர் தான் இப்போ திமுக மாபெரும் இயக்கமாக இருக்கும்போதே போராட்டங்கள்லாம் நடக்கும்போது எம்ஜிஆருக்கு விதி விலவுக்கு அண்ணாதுரை கொடுத்தாரு பெரிய பெரிய போராட்டங்களில் கூட அவர் கலந்துக்க வேணாம் நீ உன் ஃபிலிமை பார்ப்பா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இது ஓப்பன் ஹிஸ்ட்ரி அதனால் கலைஞர்களாக இருக்கிறவங்க திரைப்படத்தில் நடிக்கிறவங்களுக்கு இது ஒரு தர்ம சங்கடமான விஷயந்தான் அதனால் அது உய் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் ப்ராப்ளம் இந்த ஒரு ஃபோட்டோவை பார்த்து தான் தமிழக அரசியல் வந்து கொஞ்சம் பயப்படுதான் இது யாரோ கற்பனையாக போட்டிருக்காங்க தலை பிளஸ் தளபதி எப்படி உங்களுக்கு என்ன தோணுது இல்லை என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அஜித்குமார் வந்து இந்த பெப்சி போராட்டம் நடந்தது தெரியுங்களா அப்போ அஜித்குமார் இந்த அளவுக்கு ஃபேமஸும் இல்லை தலையும் கிடையாது அப்போது 
அப்போ வந்து ஒரு பெரிய போராட்டம்லாம் நடத்தினாங்க அந்த போராட்டத்தின் போது எங்கள் தொழிற்சங்கத்து சார்பாக நான் போயிருந்தேன் அந்த ஊர்வலம் கண்டன ஊர்வலத்துக்கு இப்போ அஜ் அஜித்தும் எங்கள் கூட தான் வந்துட்டு இருந்தார் ஊர்வலத்தில் அவர் நடிகர்ன்ற முறையில் எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குது ஸோ அந்த அஜித் இல்லை இப்போ இருக்கிற அஜித்து அவர் வந்து அலூஃபாக இருக்கணும் தன்னுடைய ப்ரைவேட் லைஃப் பர்சனல் லைஃப் அவர் மோட்டார் ரேஸ் பிரியர் அதனால் அவர் இந்த மன்றங்கள் அரசியல் இதுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர் அதில் வந்து அவர் தலையிடவே மாட்டார் இப்போ கேள்வி என்ன அப்படின்னா ஒரே ஒரு அறிக்கை என்னோடய ஃபேன்ஸ் எல்லாருமே தாவைக்கு அவருக்கு தளபதிக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு சொன்னால் நிலம என்ன அதெல்லாம் ஒன்றும் ஆகாதுங்க அதாவது வந்துங்க ஒன்றும் பிரளயெல்லாம் வராது அப்படிலாம் வந்து ரசிகர்கள் வந்து ஓட்டு போட்டு ரெண்டு நடிகர்கள் சேர்ந்து சஞ்சீவி சிரஞ்சீவி வந்து ஆந்திராவில் இது பண்ணார் எல்லாரும் என் டி ராமராவ் ஆகிட முடியாது எல்லாரும் எம்ஜிஆராவும் ஆகிட முடியாது அதுக்குன்னு பயிற்சி வேணும் இப்போ விஜய் வந்து இதில் தனிப்பட்ட முறையில் எப்படி தெரிகிறாருனா விஜய் எடுத்த உடனே பாலிடிக்ஸில் குதிச்சில்ல அநேகமாக இது அவருடைய ரொம்ப நீண்ட கால துட்டம் அதன் விளைவுதான் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல நட்பணி மன்றம் இயக்கம் அது உதவிகள் அப்புறம் செலக்டிவாக இந்த உள்ளாட்சி தேர்தலில் போட்டி போட்டு நூற்றி அறுபது இதில் போட்டு நூற்றி பதினஞ்சில் ஜெயித்தாங்க ஸ்ட்ரைக் ரேட் வந்து விண்ணப்பில் ரேட் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி தான் அன்னைக்கு அப்போது அவர் தொடர்ச்சியாக தன்னுடைய ரசிகர் மன்றங்களை மக்கள் நற்பணி இயக்கமாக மாற்றி அரசியலுக்கு கொண்டு வந்து அரசியல் மயப்படுத்தியிருக்காரு மற்ற நடிகர்கள்லாம் அப்படி இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரில படம் வரும்போது கை தட்டுவாங்க ஃபஸ்ட்டு டே பாஸ் வாங்குவாங்க அவ்வளோதான் ஸோ அதனால் இது வந்து அஜித்தும் இவரும் கை சேர் சேர்த்தா என்ன ஏன் ரஜினியும் சேர்த்துங்களா அப்படிலாம் சி சூப்பர் ஸ்டார்கள் அதாவது ரொம்ப பிரபலமான நடிகர்கள்லாம் சேர்ந்து அரசியலில் மாற்றணும் கொண்டு வந்துட முடியாது நிறைய விஷயங்கள் பேசணும் உங்கள் நேரத்துக்கு ரொம்ப நன்றி நன்றி